Buenas noches y bienvenidos a las cosas como son. A la hora en que nos dirigimos a ustedes, se está llevando a cabo una sesión más entre el presidente de la República y los representantes de un partido político, en este caso Perú Libre, el partido que lo llevó a la presidencia como candidato. Ha llamado la atención que la delegación de los representantes de Perú Libre estuviese integrada también por el secretario general y fundador de ese partido, el señor Vladimir Serrón, un condenado por la justicia por corrupción que se haya sometido a restricciones judiciales, que significan no poder salir de su sede jurisdiccional, Junín, sin permiso de la justicia. Suponemos pues que era solicitado este permiso y que a ese título ha venido a Lima para reunirse con el presidente Pedro Castillo. Más adelante, sin duda, habrán declaraciones y sí, sabremos qué es lo que tienen que decir los miembros de Perú Libre que están manteniendo una reunión con el señor Castillo, presidente de la República. Si tiene lugar durante esta hora, naturalmente interrumpiremos nuestro programa para darle la voz a los que salgan de esta, de, de esta reunión. Pero vamos a comenzar nuestro programa con el vocero de Acción Popular, partido que ha enviado una delegación también esta tarde, integrada por algunos congresistas, entre ellos el señor Elvis Vergara, que es nuestro invitado en su calidad de vocero de la bancada, preciso que es representante de, U, de Ucayali, pero estaba presente también el señor Mesías Guevara, que es el presidente del partido, presidencia que es cuestionada por el secretario general del señor del Águila, que anunció inicialmente que iría él en virtud de una elección reciente que lo ha convertido en secretario general o, o, o bien secretario nacional de este partido, pero al final desistió de ir y eh, dejó el campo, por lo que se ve, nació Guevara, del cual el señor del Águila dice que tiene un mandato vencido. En efecto, la presidencia de Mesías Guevara no lo explicará mejor, el señor Vergara venció ya pero no han habido elecciones nuevas, de manera que sigue ejerciendo ese cargo. En fin, la situación está complicada, como sabemos, y desde hace un tiempo al interior de Acción Popular. Señor Vergara, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Hola, ¿cómo está, señor Fernando? Para mí, encantado siempre poder conversar con usted. Sí. Antes de ver los problemas del país, veamos los problemas de su propia casa, porque ha habido esta fricción, esta incertidumbre, este cambio de la designación de los invitados. Primero se nos dijo que asistiría el señor del Águila, que no asistió finalmente. Explíquenos por qué no asistió y explíquenos quién es quién ahora en la jerarquía de Acción Popular. Primero tenemos que dejar en claro que Acción Popular... Naturalmente, como es un partido de, tra de tradición, 65 años eh, de vida institucional, es natural que eh, tenga tantas eh, divergencias internas, ¿no? Más aún cuando es un partido de centro, donde con convergen dentro de sí mismo eh, personas que están un poquito más vinculadas a la izquierda y otras un poco más vinculadas a la derecha. O sea, no es un partido que tenga una sola línea bien marcada, ¿no? sino más bien es un consenso de varias ideas para poder finalmente terminar en el rumbo que, que ha marcado Belaú, ni para la izquierda ni para la derecha, sino para adelante. En ese sentido, hay pues este, personas como Mesías Guevara, como Johnny Lescano, que eh, simpatizan un poco más con ideas de, de izquierda, y hay personas como el Mundo del Águila, Alfredo Barnechea, Raúl Discanseco, que más bien simpatizan con el otro extremo, ¿no? Pero siempre tratando de mantener una línea eh, no tan arraigada hacia, hacia el sector de derecha, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la Acción Popular. Y eso se demuestra, lamentablemente, cuando hay elecciones, hay una, una suerte de fricción que, que ahora ha, ha, ha sucedido, y tenemos a un secretario general que, si bien es cierto, ha ganado una elección interna, pero esta elección interna, para muchos correligionarios, ha sido irregular y han denunciado esas, pres esas presuntas irregularidades, lo han denunciado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Por tanto, es ahora el Jurado Nacional de Elecciones el encargado de eh, resolver estas, estas impugnaciones para que finalmente, ya sea el señor Edmundo del Águila o sea el, el otro candidato, que eh, Julio Chávez, eh, sean pues inscritos como, como dirigentes y se termine con esta novela. 
Pero usted comprenderá que uno puede preguntarse, ¿quieren gobernar el país y no gobiernan su propia casa? No tiene nada que ver, es decir, con todo respeto, ¿No? No, Fernando, Acción Popular no es un partido con dueños y como no tiene dueños, es natural que haya una, eh, un exceso, diría yo, de, 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 de democracia. ¿no? ¿Por qué exceso de democracia? Porque todo se resuelve con las urnas y todo se resuelve con votos. ¿no? Bueno, y... parece que no. Acá van a resolver las cosas por una decisión judicial. Lamentablemente hay cosas que se escapan, pero... Bueno. Ese es el tema este, de un partido con tanta tradición, tanta trayectoria y además con tantas líneas eh, y vertientes internas. ¿no? De acuerdo, hemos comprendido. Ahora bien, cuéntenos sobre la reunión que han mantenido con el presidente Pedro Castillo. ¿Qué le han hecho saber ustedes, los congresistas de Acción Popular, que son los que al fin y al cabo están llamados a votar sí o no respecto de la admisión de la moción de vacancia? Bueno, la reunión con el presidente Castillo ha sido una reunión en la que él ha hecho primero una mea culpa respecto a los errores que ha cometido en, 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 este, en este periodo, en este corto periodo. Eh, le hemos hecho nosotros saber la incomodidad de parte de la bancada por las constantes y repetitivas designaciones equivocadas, primero con ministros y luego con altos funcionarios, y él... Eh, y, ha indicado que va a enmendar su plana, que va a tratar de no eh, cometer los mismos errores. Además, ha indicado que va a ponerse a disposición total de las investigaciones que se realicen. E incluso nos dijo que, de ser posible, de ser preciso y necesario, va a pedir el levantamiento de su inmunidad para que pueda ser investigado conforme corresponda. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es trasladar esa, ese mensaje a la bancada para que sea merituado, para que sea analizado y juntamente con la posición de los otros congresionarios, los congresistas, tomar una decisión final para el día de mañana. Bueno, no se ha dicho entonces, importante, que ha comenzado haciendo un reconocimiento de los errores que habría cometido y al explicar cuáles, usted nos ha dicho, malos nombramientos de ministros y de altos funcionarios, ¿reconoció algún otro error? Eh, la falta de comunicación que estuvo con la prensa. Él indica que ahora la prensa tiene más acceso al Palacio de Gobierno, tiene más acceso a las comunicaciones oficiales y que eso va a seguir así. Esperemos, esperemos que realmente sea así de transparente como lo indica, porque el, el pueblo peruano, más que las bancadas, más que los partidos, el pueblo peruano necesita transparencia en las acciones del gobierno y de su presidente especialmente. De acuerdo, tomamos nota en cosas que dos tipos de errores, malos nombramientos y mala relación con la comunicación y con la transparencia y con la prensa. Pero quería saber si sobre la política económica el presidente reconoce haber cometido errores. ¿Siente usted que él tiene una comprensión de lo que es la necesidad de garantizar inversiones y crear un clima jurídico de seguridad? Así es, nosotros, eh, nosotros le hemos hecho llegar este, nuestra posición, este amigo Fernando, de que el país lo que menos necesita es inestabilidad jurídica. Por tanto, este, el empresariado particularmente requiere pues, que se le den las garantías mínimas de que sus inversiones eh, no sean afectadas y no estén siendo vulneradas. Eh, obviamente tiene que ser una, una, una empresa privada responsable y que cumpla con las condiciones laborales mínimas, ¿no? Esto lo hemos hecho saber nosotros y él eh, ha tomado nota de ello y esperemos pues que lo tome en cuenta, ¿no? Hay otros errores manifiestos que el presidente ha cometido y que dan lugar a un malestar y a una inquietud como, por ejemplo, el anuncio de una oficina de ronderos en Palacio de Gobierno para que lo controlen. ¿Han podido hablar sobre eso, sobre el rol que le corresponde a los ronderos en nuestra sociedad? Sí, hemos hablado de eso. El presidente dijo que fue un exceso de, de, en su declaración, que se, tuvo, se tomó de manera equivocada. No era la, la idea el de hacer un paralelismo a las fuerzas policiales ni militares, sino más bien era un tema que se denació y, 
y que está ciertamente arrepentido de la forma como se ha manifestado. ¿no? Arrepentido, entonces dijo, es una palabra que él usó de la misma manera que eh, reconoció que fue un exceso haber hablado de una oficina de ronderos para que controlen la lucha contra la corrupción en Palacio de Gobierno. Claro que sí, porque nosotros somos eh, concretos, somos directos como bancada y le hemos dicho que se tiene que respetar irrestrictamente al Estado de Derecho y, y parte del Estado de Derecho es respetar las normas y las instituciones. De acuerdo. Una última pre, eh, pregunta, por favor. Eh, aunque no es un tema de la moción de vacancia por razones de eh, cronología, se ha discutido mucho estos últimos días, como usted lo sabe, sobre los visitantes nocturnos que el presidente recibe en, su, en una vivienda en Breña. ¿Se mencionó algo sobre este tema en el curso de la conversación con el presidente Castillo? Claro que sí. Precisamente por eso es que el presidente dijo que se va a someter a toda investigación que, que sea necesaria y de las instancias que se considere. Y es más, este, como repito, no, él dejó abierta la posibilidad de ser posible, de ser necesario, de pedir su levantamiento de la inmunidad para que quede claro, eh, según su versión, que él no ha estado y, 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 que no ha estado sino parte de ningún tipo de acto de corrupción. ¿no? Esperemos que la que la, la palabra del presidente sea totalmente honesta y transparente. ¿no? De acuerdo. Por otra parte, ustedes como bancada integrada, tengo entendido que los 15-14 son de regiones, ¿no? Eh, y él ha hecho muchos viajes y ha mantenido reuniones con los gobernadores regionales sugiriendo que debía irse a cambios profundos en la estructura de la descentralización en nuestro país para que se facilite el acceso al financiamiento público en las regiones. Su opinión sobre este tema, usted que viene de Ucayali, en donde Dios sabe que hay necesidades que no están satisfechas y en realidad muy poco interés en la capital por lo que pasa a nuestros compatriotas de esa región de la selva. Claro, no solamente Ucayali y la Amazonía en general está siendo afectada duramente, no solamente por el abandono, la miseria, la pobreza, la falta de una adecuada salud de calidad, de calidad sino que ahora, hoy en día, por el narcotráfico que está invadiendo, está inundando eh, la, la zona de la selva Ucayali, en la peruana en general, ¿no? Eso nosotros hemos, eh, hemos entendido que al presidente le falta eh, un poco, o, no solamente eh, quedarse en el discurso, sino también ir a la práctica, ¿no? Porque si bien es cierto, él tiene un discurso, un discurso regionalista, eh, que por encima está en los intereses del pueblo, sin embargo, aún falta que eso se materialice. Y lo digo porque en el caso de la ley de presupuesto que ha planteado el Ejecutivo, no se ha tomado mucho en cuenta la regionalización, por cuanto no se ha, ha destinado mayor porcentaje de, de inversión pública para, la, para los gobiernos locales, sino más bien este, se ha visto ciertamente disminuido. Ha sido muy amable en darnos datos sobre lo que ha dicho el presidente. Ahora quiero dar un paso más y más bien preguntarle, haciendo, eh, digamos, demanda de su intuición política, ¿Piensa usted que el presidente de la República está concluyendo lo que ha escuchado de ustedes y de otras fuerzas políticas a que, acá, a que acá lo razonable es cambiar la composición de su gabinete ministerial y buscar un gobierno más representativo de las fuerzas vivas de nuestra sociedad? Bueno... No nos queda otra cosa que tener fe, ¿no? Finalmente, como dicen la, los proverbios bíblicos, la fe mueve montañas. Esperemos que el presidente realmente eh, tenga la posibilidad y la capacidad de síntesis y análisis respecto a las conversaciones que ha estado teniendo en estos días con las fuerzas políticas y no solamente sea un saludo a la bandera. Tenemos la fe de que eso va a ser de esa manera. Muchas gracias por, sus, por su tiempo y sus explicaciones, señor Elvis Vergara, recordando que hace pocos minutos ha participado en una reunión con algunos compañeros de bancada y con el presidente en ejercicio, Mesías Guevara. Muchas gracias y que tenga usted buenas noches. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las cosas como son.